லட்சிய திமுக அப்படின்னு சொன்ன இத்தனை வருஷம் அரசியல் இருந்திருக்கேன் இத்தனை கால அனுபவம் இருக்கின்றது மறைந்துவிட்ட முன்னாள் முதல்வர் புரட்சி தலைவர் புன்மனச்சம்மன் மக்கள் தலைவர் முறை ஆட்சி காலத்திலிருந்து அதே போல் முத்தமிழ் முதல்வர் கலைஞரவர்கள் ஆட்சி காலத்திலும் சரி மறைந்துவிட்ட புரட்சி தலைவர் இந்த அம்மாவோடய ஆட்சி காலத்திலும் மூன்று முதல்வருடைய ஆட்சி காலத்திலிருந்து நான் அரசியல் இருந்திருக்கிறேன் அந்த அறிவு கேட்டால் தான் சார் கொடுக்க முடியும் ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சாதாரண வாக்காளர்கள் கூட பொண்ணான வாக்காளர்களே உங்கள் உழுந்து உழுந்து கேட்குறேன்னு கேட்டாதான் கேட்காமல் கொண்டு போய் ஆதரவு கொடுக்குறதுக்கு நான் என்ன நான் என்னுடைய சுயமரியாதை தான் என்னோடய அடையாளம் தன்மானம் தான் என்னோடய அடையாளம் அதனால் வந்து ஆதரவு வந்து கேட்டால் தான் கொடுக்க முடியும் என்னுடைய சுயமரியாதை அதாவது ஆதரவு திரவணியங்கள் எல்லாம் நான் நான் என்ன லெட்டர் பேடு க கட்சி நடத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் எடுத்துகிட்டு போய் லெட்டர் பேடு வச்சுட்டு ஐயா உங்களுக்கு என்னோடய ஆதரவு தரேன் ஐயா எப்படியாவது இது பண்ண அந்த மாதிரி நிற்கிற இடத்துல நான் நிற்கல அந்த மாதிரி அப்படி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு தேர்தல் களத்தில் நிற்கவும் நான் விரும்பலை திமுகன்னு சொன்னால் ஒரு காங்கிரஸோட கூட்டணி அமைச்சு தான் தீரணும் அது மாதிரி அதிமுக சொன்னாலும் கூட்டணி அமைச்சு தான் தீரணும் இப்போ ஒரு இடைத்தேர்தலில் நிற்கக்குள்ள ஏழு அதனால் அரசியல் என்பது இது வந்து கூட்டணி என்பது சில நேர அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் கூட்டணி இருக்கு கூட்டு இல்லாமல் பொறியியல் இல்லாமல் சாப்பாடு சமையல் உண்டா சார் அது மாதிரி இதுக்கு பேர் மெகா கூட்டணியே இல்லை ஜகா கூட்டணியா அதுதான் என்னோட கேள்வியே என்ன மெகா கூட்டணி ஜகா கூட்டணி இன்னாரோட தான் நான் கொள்கை செய் கொள்கை ரீதியாக லட்சிய ரீதியாக சேர்ந்துருன்னு சொன்னால் கூட்டணி நாங்கள் இவங்களோடையும் பேசுகிறோம் அவங்களோடையும் பேசுகிறேன் இவங்களோடையும் பேசுகிறேன் அவங்களோட பேசுகிறேன் எங்களுக்கு ராகுல் வந்தாலும் சரி ஓகே மோடி வந்தாலும் ஓகே எடப்பாடி இருந்தாலும் ஓகே ஸ்டாலின் இருந்தாலும் ஓகே எங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுத்துலாம் அது என்ன மரியாதை எனக்கு புரியலையே என்ன கொடுக்கக்கூடிய சீட்டில் என்ன கூட்டணி இன்னொன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய போன தர அந்த அம்மா தனித்து நின்றாங்க எப்படி நின்றாங்க மக்கள் நல கூட்டணி என்ற போர்வையில் அதிமுகவுக்கு திமுகவோட ஓட்டை உடைக்கிறதுக்காக செட்டப் பண்ணப்பட்ட ஒரு கூட்டணி அது மக்கள் நல்ல கூட்டணி இல்லையா அவங்களோட நல்ல கூட்டணி அவங்க ஓட்டை உடைச்சாங்க அதிமுக ஜெயிச்சுது இதானே சார் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் மக்கள் நல்ல கூட்டணி குடிச்ச ஓட்டில் திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது நீ கூட்டணி குளறுபடிகள் கூட்டணியில் கூத்து எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே நான் நான் பேச வேண்டியது அத்தனையுமே பேசிட்டேனே அதனால் பேசுனதுனால மட்டும்தான் இன்றைக்கி எந்த கூட்டணியில் போகிறதுல கூட யோசிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் டி ராஜேந்திர மோடியை பற்றி நம்ம பேச எல்லாம் எல்லாம் பேசிட்டேனே மதுரை லாஸ்ட்டு இது என்ன மதுரை ஏர்போர்ட்டில் பேசின பேட்டி அதுதான் அவங்கள யோசிக்க வைக்குது மோடி அவர்களையும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் யாரோட வேணாலும் கூட்டணி நிமிங்க ஆனால் எங்கள் தமிழ்நாடு மேலே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன் யாரும் நீ கேட்டால் கஜா கோயிலுக்காக வந்து எட்டி பார்க்க மாட்டீங்களான்னு கேட்டேன் உலக நாடுகள் முற்று முழுவதும் சுற்றி பார்க்குறது உங்களுக்கு விமானம் கிடைக்குது என் தமிழ்நாட்டு மக்களை எட்டி பார்க்குறது உங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் கிடைக்கலன்னு கேட்டேன் தப்பா சார் கஜா கோயிலுக்கா என் தமிழ்நாட்டு வந்து பார்க்கலன்னு கேட்டேன் ஒரு நடிகை வீட்டு விட கல்யாணத்தில் போய் எனக்கு கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்காரு நடிகை வீட்டில் போய் நீங்கள் அந்த அம்மா கழுத்தை நிற்றீங்களா அங்கே போய் நீங்கள் உங்களுடைய தலையை நிற்றீங்களே ஆனால் என்னோடய தமிழ்நாட்டு மக்கள் கஜா கோயிலில் வாடி வதங்கினான எட்டி கூட பார்க்கலையே சார் கஜா கோயிலுக்கு வந்து எட்டி பார்க்கலையே சார் ஏன் இன்றைக்கி தேர்தல்னு வந்து நி நிற்கிறீங்களே தேர்தல்னு சொன்னவன் கன்னியாகுமரிக்கு வரன்றீங்களே சென்னைக்கு வரன்றீங்களே அன்றைக்கி ஏன் மோடி ஐயா வரலை அப்படின்னு கேட்டேன் சார் நான் கேட்காம இல்லையே ஏன் என்னுடைய தூத்துக்குடியில் இப்போ து துப்பாக்கி சூடு நடக்குதுன்னு சொன்னோன்னே திருச்செந்தூரில் இருந்தேன் இதே பத்திரிகையில் சந்தித்தேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை நீங்கள் தூத்துக்குடிக்கு உள்ளே நுழையக்கூடாதுன்னு நாங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அது எனக்கு போலீஸ் தனிப்பட்ட முறையில் எச்சரித்தாங்க பரவாயில்ல வரக்கூடாதுன்னா தான் வருவேன்னு வந்தேன் இதே கலெக்டரேட்டு முன்னாடி பதினெட்டு பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டாங்களே அந்த ஆவியெலாம் அந்த ஆன்மாலாம் இன்றைக்கும் நின்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சார் யார் ஆறுதலே சொல்லாதவங்கள்லாம் இன்றைக்கி கூட்டணி அந்த கட்சியோட மா இப்போ எம்பியாக இருந்தவங்களாம் மா ஏதாவது டெல்லியில் பேசியிருப்பாங்களா குரல் கொடுத்துருப்பாங்களா ஸ்டெர்லைட் ஆலை இழுத்து மூடுன்னு யார் சார் பேசுனா இந்த மக்கள் வாழ்னா வதங்கினா கதர்னா கண்ணீர் வடித்தான் குரல் கொடுத்தான் போராடினா